പിന്നെ വേറെ എന്നുള്ളത് ഇത് ഫൈവ് സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് എസ് എസ് ഒൻ്റെ ഫൈവ് സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് ഇന്ന് റൺ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ മൈലേജ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് മൈലേജ് ഉണ്ട് എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് മൈലേജ് കിട്ടണം മറ്റേത് ഒരു ഫോർട്ടീൻ ഒക്കെയാണ് ഇത് ഫിഫ്റ്റി ഗിയർ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് തൃശ്ശൂര് അത്താണി ആണ് നമുക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് പേര് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ ആളെ പരിചയപ്പെടാം ഞാൻ ഡോക്ടർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ആണ് എൻ്റെ വീട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ അടുത്ത് അത്താണി തൃശ്ശൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ് ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ എലൈറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ലെവൻ ഇയേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്വന്തമായി രണ്ട് ക്ലിനിക്സ് ആണ് നടത്തുന്നത് ഞാൻ ചെവിയുടെ ഇതിലാണ് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വണ്ടികൾ വണ്ടികൾ പറ്റി പറയാം എനിക്ക് ഇൻഫാക്റ്റ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ജനിച്ചു വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊരു വർക്ക് ഷോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വീട്ടിൽ പിന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ഈ പഴയ ടോപ്ലെസ് ആറാളുടെ പിന്നെ ഫി എറ്റ് അംബാസിഡർ അതൊക്കെ പണ്ടത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് സെവൻറ്റീസിലെ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും എനിക്ക് വണ്ടികളോട് പണ്ടേ താല്പര്യമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇൻഫാക്റ്റ് വിൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പഴയ ക്ലാസ്സിക്സിനോടൊക്കെ ഒരു ടെൻ ഇയേഴ്സ് മുമ്പാണ് ആ വിൻറ്റേജ് ബഗ് എന്നെ ബൈറ്റ് ചെയ്ത് അത് മുൻപ് വരെ എനിക്ക് പുതിയ വണ്ടികളോട് തന്നെയായിരുന്നു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ ഒരു ഒ എച്ച് വി വണ്ടി എടുത്തു അത് എടുത്ത് റെസ്റ്റോർ ഒക്കെ ചെയ്തു പക്ഷേ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് വേറൊരു ഒ എച്ച് വി കുറച്ചും കൂടി നല്ല ഷേപ്പുള്ള വണ്ടി കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ആ വണ്ടി എടുത്തു പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഒന്നോ രണ്ടോ കൊല്ലം കൂടുമ്പോൾ ഒരു വണ്ടി എടുത്തെടുത്ത് ഇപ്പോൾ ടോട്ടലി ഒരു ആറ് വണ്ടികളാണ് ഉള്ളത് അതിൽ ഞാൻ അത്ര വലിയ വിൻറ്റേജ് കളക്ടർ എന്നൊന്നും പറയില്ല അംബാസിഡർ ഫി എട്ട് ഇപ്പോൾ അംബാസിഡറിലാണെങ്കിൽ ഒരു പെട്രോൾ ഒ എച്ച് വി ഉണ്ട് ഒറിജിനൽ മൊവോക് എഞ്ചിനുള്ള പെട്രോൾ ഒ എച്ച് വി റണ്ണിങ് ഓൺ എസ് യു കാർബറേറ്റർ പിന്നെ ഉള്ളത് ഒരു ഡീസൽ അംബാസിഡറാണ് ത്രീ നോട്ട് വൺ എഞ്ചിൻ ഉള്ളത് പിന്നെ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഒരു ഫി എറ്റ് എലിഗൻറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ ഫി എറ്റ് സെലക്ട് പിന്നെ ഒരു നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫോർ ഒരു ഷോർട്ട് വീൽ ബേസ് ജീപ്പ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഒരു അംബാസിഡർ ഗ്രാൻഡ് ഉണ്ട് ഇത്രയാണ് എൻ്റെ കളക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ വാങ്ങുന്നത് സെയിലിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വണ്ടികളെ റെസ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ റെസ്റ്റോർ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ എക്സ്പെൻസോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും സെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ അത്ര എക്സ്പെൻസീവ് വരാറുണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാക്സിമം ഒറിജിനാലിറ്റിയാണ് ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യാറ് മാക്സിമം ഒരു ഓൺ അനിയൻ ലൈറ്റ് എനിക്ക് കൂടുതൽ വയ്ക്കുന്നത് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആളാണ് ഒറിജിനൽ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഇറങ്ങി അതുപോലെ ചെയ്യാനാണ് എൻ്റെ താല്പര്യമുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി അറിയേണ്ടത് വണ്ടി ആരാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേസിക്കലി രണ്ട് സെക്ഷനായിട്ട് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യാറ് വൺ ഇസ് മെക്കാനിക്കൽ സൈഡ് പിന്നെ ഒന്ന് പാച്ച് വർക്ക് ആൻഡ് പെയിൻറ്റിങ് ഇത് മെക്കാനിക്കൽ സൈഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്താണി സെൻറ്ററിൽ തന്നെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് മിസ്റ്റർ ദിലീപ് ഉണ്ട് പുള്ളിക്കാരൻ സ്വന്തമായ വർക്ക് ഷോപ്പ് ഉണ്ട് പിന്നെ പുള്ളിക്കാരനും നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പഴയ വണ്ടിയോടും മാത്രം താല്പര്യം കാണിക്കുന്ന കൃഷിയാണ് പുതിയ വണ്ടികൾ ഒന്നും അങ്ങനെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ എടുക്കാറില്ല പഴയ ജീപ്സ് അംബാസിഡർ ഇത് പിന്നെ അതിന് വേണ്ട മോഡിഫിക്കേഷൻ അതായത് വണ്ടിയുടെ ബേസിക് ആ ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ കളയാതെ ഒറിജിനാലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള മോഡിഫിക്കേഷനൊക്കെ പുള്ളിക്കാരന് വളരെ താല്പര്യമുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇൻഫാക്റ്റ് എൻ്റെ ഒ എച്ച് വി മുന്നൂറ്റൊന്ന് ഡീസൽ വണ്ടി മറ്റഡോർ എഞ്ചിനാണ് അത് ഓടിക്കുമ്പോൾ അതിൽ കുറവുണ്ടായെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഫോർ സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വണ്ടി ഒരിക്കലും ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ട് തോന്നിയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ സജസ്റ്റ് പുള്ളിക്കാരൻ അത് ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ച് ആണ് റേസസുവിൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒറിജിനാലിറ്റി വേണം അതുകൊണ്ട് ഈ സസു ഫൈവ് സ്പീഡിൽ തന്നെ ഹാൻഡ് ഗിയർ ആക്കിയിട്ടുള്ള മിസ്റ്റർ ദിലീപ് ആണ് ഫൈവ് സ്പീഡിൽ ഹാൻഡ് ഗിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഫൈവ് സ്പീഡ്
പുള്ളികാരൻ്റെ അടുത്ത പ്രൊജക്റ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ആളെ ആളെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം ഓ തീർച്ചയായും ആൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ വിളിക്കാം ദിലീപ് ഓ ഇതാണ് നമ്മുടെ ദിലീപ് ഭായി ദിലീപ് ഭായി എത്ര വർഷം ഈ വണ്ടിയുടെ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് തുടങ്ങിയത് ഞാൻ ജനിക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് വർഷാപ്പ് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു അച്ഛനായിട്ട് വർഷാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് പിന്നെ അന്ന് തൊട്ട് കാണുന്ന വണ്ടികളിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു പോരണം മാത്രം എന്തൊക്കെ വണ്ടികളാണ് പണിയെടുക്കുന്നത് എല്ലാം ആദ്യം വണ്ടികൾ അമ്പ ചെറു വണ്ടികൾ ഒഴിവാക്കി വലിയ വണ്ടികൾ പണിയാൻ തുടങ്ങി ആൾക്കാർ കുറവായി ഇപ്പോൾ വേറെ കട സൗണ്ട് വേറെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇതുള്ള പണികൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതൊക്കെ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ രണ്ടാമതും പഴയ വണ്ടികൾക്ക് തന്നെ തിരിച്ച് വന്ന് അതിൻ്റെ ഒറിജിനാലിറ്റി നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഗിയർ ബോസ് ഒന്ന് അഞ്ച് ഗിയർ ഒറിജിനലായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഗിയർ ആക്കി കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രം പിന്നെ പഴയ എസ് യു കാർബേറ്റർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്ത് തരാൻ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ നമ്മൾ പത്ത് ഇരുപത് വർഷം മുപ്പാട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഓർമ്മ വെച്ചിട്ട് രണ്ടാമതും അതൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റാക്കി എല്ലാം അപ്പോൾ ആൾക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഹാൻഡിൽ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതുണ്ടാക്കി കൊടുത്തു അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ആൾ ഒറിജിനാലിറ്റി വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു ഡൗട്ടാണ് ഈ അംബാസിഡറിൻ്റെ ഒക്കെ സ്പെയർ കിട്ടാനുണ്ടോ ഒറിജിനൽ പാർട്സ് കിട്ടാനുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഇതൊക്കെ എവിടുന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറേ പഴയ വണ്ടികളിൽ നോക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഓരോ ലിംഗ് വിചാര കടക്കാരെ കൊണ്ട് വരുത്തിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല സാധനങ്ങൾക്ക് ഒരു പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ഇപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കിട്ടാത്ത സാധനങ്ങൾ അവർ ഓരോ സ്ഥലത്തു നിന്ന് മേടിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നു അങ്ങനെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരുപാട് വണ്ടികളുണ്ട് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യാം ഓരോരോ എപ്പിസോഡായിട്ട് ഓരോരോ വണ്ടികൾ അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പോവാം നമുക്ക് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഈ വണ്ടിയാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് അവർ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നായിരിക്കും നല്ലത് നമുക്ക് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കെ എൽ ആർ നാൽപ്പത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ഇതിനാണ് ഫൈവ് സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സ് സ്റ്റാറിംഗ് കോളത്തിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഈ വണ്ടിയിലാണ് ഫൈവ് സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സ് ചെയ്തത് അല്ലേ ഈ വണ്ടിയുടെ എൻജിൻ ഗിയർ ബോക്സ് ഒഴികെ ബാക്കി മിക്കവാറും ഭാഗങ്ങളെല്ലാം പഴയ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് പുറത്തായി ഫിഫ്ത്തിലാണത് അപ്പോൾ റിവേഴ്സിൻ്റെ സെയിം പൊസിഷനിൽ മേലേക്ക് ഇത് താഴേക്ക് അമർത്തിയതിന് ശേഷം നേരെ മേലേക്ക് ആക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഫിഫ്ത്ത് ഗിയർ അപ്പൊ 
അതല്ല അത് ബോണറ്റ് റിലീസിന് വേണ്ടിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത ബോണറ്റ് റിലീസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വണ്ടീനെ പറ്റി ഡോക്ടർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ്റെ ഓക്കെ ഈ വണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവിലാണ് എടുത്തത് അതായത് എട്ട് വർഷമായി വണ്ടി എടുത്തിട്ട് വണ്ടി എടുത്ത് റെസ്റ്റോർ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മളത് മാക്സിമം ഒറിജിനാലിറ്റിയിലാണ് റെസ്റ്റോറേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുമ്പോൾ ഇൻഫാക്റ്റ് ഈ പുറത്ത് കാണുന്ന ബോഡിയിലുള്ളതെല്ലാം എൻ്റെ അറിവിലുള്ളിടത്തെല്ലാം ഒറിജിനലാണ് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒന്ന് ഈ സ്റ്റീൽ ഗ്രില്ല് പിന്നെ ഈ മോണോഗ്രാംസ് ഇതൊക്കെ ബ്രാസിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഈ ഇനീഷ്യൽ ചില ഒ എച്ച് വി മോഡൽസിന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഈ സിംഗിൾ പീസ് ബമ്പറ് അത് തന്നെ ഇത് പിന്നെ ഒരു സിക്സ്റ്റി ടു മോഡൽ വണ്ടിയാണത് പിന്നെ ഇതൊക്കെ ബ്രാസാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ മെയിൻലി റയറായിട്ടാണ് വരുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടാനില്ല ഇതൊക്കെ സ്റ്റീൽ തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് സ്റ്റീലിൻ്റെ വൈപ്പേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒറിജിനൽ വൈറ്റ് വോൾ ടയേഴ്സാണ് വണ്ടിയുമുള്ളത് 
ഇപ്പോൾ കിട്ടാനില്ല ഞാൻ ഫാക്ടറി തപ്പിയിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ എം ആർ എഫ് കമ്പനി കേട്ട് ഞാൻ ഈ കാർ ക്ലബിലുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറേ ശ്രമിച്ച് നോക്കിയതാണ് പക്ഷെ അത് നടക്കണില്ല ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റീലിൻ്റെ തന്നെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഒറിജിനലി ഒ എച്ച് വിക്ക് സ്റ്റീലാണ് വന്നിരുന്നത് ലേറ്റർ മോഡൽസിനൊക്കെ അലുമിനിയം ഒക്കെ ആയി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ചില കുറവുകളുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ അലുമിനിയം ആണ് പക്ഷേ ഞാനതൊക്കെ സ്റ്റീൽ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് റെസ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഒറിജിനൽ ആവും ഇതിൻ്റെ ഈ പില്ലർ നോക്കിയാണ് അതൊക്കെ സ്റ്റീലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതൊക്കെ സ്റ്റീൽ തന്നെയാണ് ഇതും സ്റ്റീലിൻ്റെ തന്നെയാണ് അല്ല അല്ല ഇത് അലുമിനിയം ആണ് പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് റെസ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഞാൻ സ്റ്റീലാക്കും ഓക്കെ പിന്നെ ഈ ഹിഞ്ചസ് പിച്ചളിയാണ് ഇതും ഇതൊക്കെ പിച്ചളിയാണ് ഇതും പിച്ചളിയാണ് ഇത് ഇൻഫാക്ട് ഇത് ഒറിജിനലി വരുന്നത് ബ്രാസിലാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ ഇത് ലോക്കലാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ ആ ബ്രാസിൻ്റെ അത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറയുന്ന വണ്ടി റെസ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഞാൻ ഒറിജിനലാക്കും പിന്നെ ആ ബംബറൊക്കെ സിംഗിൾ പീസ് ബംബറാണ് പിന്നെ ലൈറ്റ്സൊക്കെ ഒറിജിനൽ ഒ എച്ച് വിക്ക് മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒറിജിനൽ ലൈറ്റ്സ് ആണ് അതൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഡിക്കിയുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ സോറി സാധനങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫ്ലോറിംഗ് ഒക്കെ നമ്മളത് ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിനിപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് വരേണ്ടത് ആ ഒരു ഇത് വരുന്നുണ്ട് ലെറ്റേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഒ എച്ച് വിന്നാണ് വരുന്നത് അതെ ഒ എച്ച് വി എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്റർ ഉണ്ട് പക്ഷെ എൻ്റെ അറിവിലിടത്തോളം അത് കമ്പനി വന്നിട്ടില്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ ലെറ്റർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് ആണ് ചിലവർ സൈഡിലെ മൺഗാർഡിലൊക്കെ ഒ എച്ച് വി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇപ്പോഴും ഒരു തീരുമാനമായിട്ടില്ല പലരും ഒറിജിനൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ വണ്ടിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെച്ചിട്ടില്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് സാധനം പെട്രോൾ ക്യാപ്പ് ഇവിടെ തന്നെ അതെ അതെ പെട്രോൾ ക്യാപ്പ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ ഒറിജിനൽ കുറച്ച് ഹൈറ്റ് കൂടിയ ടൈപ്പ് ആണ് അത് ഇതൊക്കെ ഒറിജിനൽ പഴയ മോഡലാണ് അത് ലോക്ക് നമ്മൾ കീ ഇട്ട് സ്റ്റാർട്ട് തുറന്നിട്ട് വേണം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടോ ബാക്കോ ഒരെണ്ണം കവർ കവേഡ് വരാം മനസ്സിലായില്ലേ ഒരെണ്ണം ഞാൻ കവറും ചെയ്തു അതിൻ്റെ വെച്ചാൽ വെള്ളം ഇതിൽ കൂടെ വന്ന് കെട്ടിക്കിടക്കാണ്ടിരിക്കാനാണ് വരുന്നത് അത് ഫ്രണ്ട് പോർഷനോ ബാക്ക് പോർഷനോ ഒരെണ്ണം ഒറിജിനലി കവേഡ് വരാം പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സിമിട്രിക്ക് വേണ്ടി ഒരെണ്ണം ഇതും കൂടി ഞാൻ കവർ ചെയ്തതാണ് പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ താഴേക്ക് വരുന്നത് ആ ഇത് താഴേക്കത് ഇത് ബ്രാസിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതൊക്കെ ബ്രാസ് തന്നെയാണ് വീൽ ക്യാപ്പ് ഇത് ഡിസൈൻ ഒറിജിനലാണ് പക്ഷെ ഇത് ഇത് സ്റ്റീലുള്ളതാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് ഒറിജിനൽ വരുന്നത് വേറെ വൈറ്റ് മെറ്റൽ ഇരുമ്പാണ് വരെ അത് ഞാൻ റെസ്റ്റോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു സെറ്റ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അത് റെസ്റ്റോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് വയ്ക്കും ഇതൊരു ഈസി ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ആയതുകൊണ്ട് ഞാനത് വെച്ചിരിക്കുന്നുള്ളു അതെ ഇത് സ്പ്രിങ് ഇട്ടിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് ക്ലോസിങ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സൗണ്ട് വരുന്നത് കേൾക്കാം നമുക്ക് അത് സ്പ്രിങ് ഇട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് ലോക്ക് കുറേ എങ്കിലും നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ നല്ലതാണ് ഇതൊക്കെ പഴയ ആശാന്മാർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതാണ് പിന്നെ എൻ്റെ ഇത് ഒറിജിനൽ ഒ എച്ച് വി ഇതിന് ഇതിന് ഇവിടെ പ്രസ് ബട്ടൺ ഉണ്ടാവില്ല കുറച്ചും കൂടി പുതിയ മോഡലായി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പാണ് ഇത് ഒറിജിനൽ ഒ എച്ച് വി പഴയതാണ് പിന്നെ ഇത് ക്ലാമ്പ് ഇത് പിന്നെ എക്സ്ട്രാ കമ്പനി ഇതൊക്കെ എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിങ്സ് ആണ് സൺഷെയ്ഡ് ഒക്കെ അതൊക്കെ അത് വരുമ്പോൾ ക്ലാമ്പ് നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്നതാണ് പക്ഷെ അതല്ലാണ്ട് കാറ് കമ്പനി എന്ന് വരുമ്പോൾ ഉള്ളതൊന്നും അല്ല പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വൈപ്പർ വരുന്ന വൈപ്പാസ് രണ്ട് സൈഡിൽ സെൻറ്ററിൽ നിന്നാണ് വൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഇത് ശരിക്കും ഞാൻ ഇരുമ്പാണ് പക്ഷേ ഇത് ഒറിജിനൽ വരുന്നത് വൈറ്റ് മെറ്റല് വൈറ്റ് മെറ്റലാണ് പിച്ചലും വേണ്ട പക്ഷേ കമ്പനി ഒറിജിനൽ വൈറ്റ് മെറ്റൽ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അത് അത് ഞാൻ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല സംഗതി സ്റ്റോക്ക് ആയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ മോഡലാകുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ഷെയ്ഡ് പോലെ ഒര
ഈ വണ്ടിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒറിജിനാലിറ്റി ഇല്ല എന്ന് പറയാവുന്നൊരു ഭാഗം ഈ മെറ്റഡോർ എഞ്ചിനാണ് ഇതിൽ മെറ്റഡോർ ത്രീ നോട്ട് വൺ എഞ്ചിനാണ് കയറ്റിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നൊക്കെ നമ്മൾ മാക്സിമം എഞ്ചിൻ കയറ്റി എന്നല്ലാണ്ട് വേറെ എഞ്ചിന്മാ വേറെ ഓൾട്രേഷൻസ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കഴിയുന്നതും പക്ക ട്യൂണിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഴയ കമ്പനി ഇതിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ പഴയ ജാൽവ ഹോണാണ് വണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് വണ്ടി വാങ്ങിയപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് റൂട്ട്സ് പക്ഷേ ഞാൻ ജാൽവിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതിലൊരു കൂളൻ സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ടുണ്ട് റേഡിയേറ്റർ വെൽ റേഡിയേറ്റർ വലിയ റേഡിയേറ്ററാണ് മുൻപ് വണ്ടി എ സി യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റേഡിയേറ്റർ വലുത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഓയിൽ ലെവല് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ലെവൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മളത് ഇവിടേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് മറ്റേത് താഴെയാണല്ലോ എല്ലാം താഴെ തന്നെയാണ് ഇത് നമുക്ക് ലെവൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിൽ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മറ്റേത് ഈ ബ്രേക്ക് ഓയിൽ കുറയണത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം എനിക്ക് ബ്രേക്ക് ഇഷ്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് മാത്രമാണ് അതിലൊരു മാറ്റം വരുത്തിയതെന്ന് പറയാനുള്ളത് അപ്പോ നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഒറിജിനാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ മീറ്റേഴ്സാണ് സ്മിത്ത് നിങ്ങളിവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം മെയ്ഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടിലും പിന്നെ നടുവിൽ ക്ലോക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സ്പീഡോമീറ്റർ വർക്കിംഗ് ആണ് പിന്നെ ആംബിയറൊക്കെ വർക്കിംഗ് ആണ് പക്ഷെ മറ്റേ ഫ്യൂവലിൻ്റെ ഒന്നും വർക്കിംഗ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളത് വേറൊരു ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അടുത്ത് തന്നെ നമ്മളൊരു മീറ്റർ ഇതെല്ലാം വർക്കിംഗ് ആക്കിയിട്ടുള്ള മീറ്റർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേറെ ഒന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഈ ഗിയർ ലിവറിൻ്റെ ഈ ഗ്രിപ്പ് ഇതൊരു ഒറിജിനൽ ഇതാണ് ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ കളർ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇത് പിന്നെ നമ്മളൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഈ ക്രോം റിങ്ങോട് കൂടിയിട്ടാണ് വരിക ഇത് ലാൻഡ് മാസ്റ്ററിനും ഒ എച്ച് വിക്കും തുടക്കകാലത്ത് വന്നിട്ടുള്ളതാണത് പിന്നെ ഒ എച്ച് വിയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഈ സ്റ്റീൽ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റലിൻ്റെ ഈ കമ്പികളുള്ള സ്റ്റിയറിങ് മനസ്സിലായി മാർക്ക് ടു വന്നപ്പോൾ തുടക്കം കുറച്ച് നാളുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ബ്ലാക്ക് റോഡായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സൊക്കെ സെൽഫ് ക്യാൻസലിംഗ് ആണ് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും ഇതാണ് ഹോൺ റിങ് ഇത് എൻ്റെ ഒറിജിനൽ സ്റ്റിയറിങ് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇതിലൊരു മാറ്റം വന്നു എന്ന് പറയാനുള്ളത് സ്റ്റാർട്ട് നമ്മളിവിടെ കീ സ്റ്റിയറിങ് ലോക്കും കീ ടൈപ്പ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓഫ് എന്തൊക്കെ ഈ പുൾ ടൈപ്പ് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇതും ഇൻഫാക്റ്റ് ഇതൊക്കെ മാർക്ക് ടുവിന് വരുന്ന നോബ്സാണ് ഒറിജിനൽ നോബ്സ് ഞാനത് വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒറിജിനലി ഈ ടൈപ്പാണ് വരിക ഫുൾ ബ്ലാക്ക് നോബ്സാണ് വരിക മനസ്സിലായി അത് കുറച്ചും കൂടി മാർക്ക് ടുവിന് വന്നിരുന്ന നോബ്സാണ് അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളാണ് ഉള്ളത് പക്ഷെ ബേസിക്കലി ബാക്കി എല്ലാ സ്ട്രക്ചർ ഹാൻഡ് ഗിയറിൻ്റെ ഗ്രിപ്പ് സ്റ്റിയറിങ് മീറ്റേഴ്സ് ഇതൊക്കെ ഒറിജിനാലിറ്റിയിൽ തന്നെ നിൽക്കേണ്ട വണ്ടി ഇതിൽ പിന്നെ എക്സ്ട്രാ നമുക്കൊരു ഇത് ഡാഷ് ബോർഡിന് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കാത്ത തരത്തിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മാറ്റാവുന്ന ഒരു രീതിയിൽ അല്ലേ അതെ അതെ അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഫ്യൂൽ ഗേജ് അത് വർക്ക് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെച്ചല്ല ഞാൻ മുൻപ് എടുത്ത പഴയ ഓണർ വെച്ചിരുന്നതാണത് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഇതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു മീറ്റർ വാങ്ങി അത് വർക്കിംഗ് ആക്കുന്നുണ്ട് അതായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറ്റിക്കളയുന്നതായിരിക്കും അടുത്ത് തന്നെ പിന്നെ വേറെ ഒന്നുള്ളത് ഇത് ഫൈവ് സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് ഇസ് സുവിൻ്റെ ഫൈവ് സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് റൺ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എൻ്റെ മിററൊക്കെ നോക്കിയാൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ബാക്ക് സൈഡിൽ നോക്കി ഇതൊക്കെ ഒറിജിനൽ ഡിസൈൻ ആണ് ഒറിജിനലാണ് വരുന്നത് അല്ലേ അതെ അതെ ഈ ഡിസൈൻ ഇത് ഒറിജിനൽ മിററേഴ്സ് ആണത് പിന്നെ ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പൊക്കെ പഴയ കമ്പി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ബി ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള ടോപ്പാണ് പിന്നെ ലൈറ്റൊക്കെ പഴയ ഒറിജിനൽ ലൈറ്റുകൾ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഹാൻഡ് ഗ്രിപ്സ് ഹാൻഡിൽ
ഈ ലോക്ക് മില്ലാണ് ഈ ബട്ടൺ മില്ലാണ് ഫുഡ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരും ഇത് ഒരെണ്ണം സ്റ്റോപ്പ് ഇത് ഒരെണ്ണം ലൈറ്റ് ഇത് വൈപ്പർ ഇൻഫാക്ട് ഓണിനുള്ള സ്വിച്ച് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് തൽക്കാലം നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയത് ഞാൻ ഹോണിന്റെ ഒരു സ്വിച്ച് ആക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് അതെ ശരിക്കും അത് ചോക്കാണ് വരാ ഇഗ്നീഷന്റെ ലൈറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു പാർക്ക് ലൈറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ പിന്നെ ഹൈ ആൻഡ് ലോ ബീം ഉണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്ററിന്റെ ലൈറ്റ് ആണ് മുകളിലത്തത് ഇത് ഒറിജിനലി കമ്പനി വരുന്ന തന്നെയാണ് അവിടെ പക്ഷെ ഇത് ഈ വണ്ടി ഇംഗ്ലണ്ടിലൊക്കെ വന്നിരുന്നപ്പോൾ അവിടെ ഹീറ്റിങ്ങും കൂളിങ്ങിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെക്കാനിക്സ് ആണത് പക്ഷെ ഇന്ത്യൻ വെഹിക്കിൾസിന് ആ ഫെസിലിറ്റീസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് വെറുതെ അങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ മോഡൽസിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ആഷ്ട്രെ സെറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ ഇതിപ്പോൾ ഒ എച്ച് വി വരുമ്പോൾ ഒറിജിനലി ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ആ ഒറിജിനൽ ബെഞ്ച് ടൈപ്പ് സീറ്റാണ് ആ സ്റ്റിച്ചിങ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയും അത് പഴയ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് സ്പോഞ്ച് ഇടയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ കയറ്റി വയ്ക്കുന്ന ടൈപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ബൾജ് ചെയ്ത് നിൽക്കണം ഇപ്പോൾ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ വെറുതെ ഒരു സ്പോഞ്ച് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് വെറുതെ മോളിൽ കൂടെ അടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഇത് രണ്ട് സൈഡിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് സ്പോഞ്ച് കട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പുഷ് ചെയ്ത് കയറ്റുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ബൾജ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് ഇത് പഴയ വർക്കാണ് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് ചെയ്ത സീറ്റാണ് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതെ അതെ പഴയ ടൈപ്പ് സ്പ്രിംഗ് ആണ് ജിലേബി സ്പ്രിംഗ് എന്നാണ് പറയുക അത് ചോദിച്ചാൽ ജിലേബിയുടെ പോലത്തെ ഷേപ്പാണ് നമ്മൾ റെഡ് ജിലേബി ഉണ്ടല്ലോ അതിന് ജിലേബി സ്പ്രിംഗ് എന്നാണ് പറയുക ഇതൊക്കെ വർക്ക്ഷോപ്പർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടേംസ് ആണ് ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് എനിക്ക് അറിയില്ല കറക്റ്റ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് തൽക്കാലം ഈ വണ്ടിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ മറ്റേ വണ്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നമ്പറുകൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലെ നമ്പർ കാണും നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അടുത്ത വേണ്ടി കാണാം ഇനി നമുക്ക് ബൈ ഡോറിൻ്റെ സൗണ്ട് ഒന്ന് കേൾക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക്